Hoje, Tânia de seis de Shvat, para a gente começar a entender melhor essa questão, como que o mundo é nulo para Deus. Diz o Tânia um exemplo. A gente falou que Deus criou o mundo com a fala. O que, que é uma fala em relação à essência da pessoa? É nada, é totalmente insignificante. E, de novo, se a gente usa a expressão que Deus criou o mundo com uma fala, é porque a gente quer comparar que o modo, a conexão, é realmente como de uma fala. Então, vamos pegar qual é a proporção de uma fala perante uma alma falante, um ser falante. Uma frase que eu falei, eu posso falar milhares de frases. De frases. Uma frase que eu falei é nula perante a minha força de falar, que dá para falar milhares de frases. Agora, imagina uma frase em relação ao pensamento. O pensamento é uma vestimenta mais íntima, mais elevada do que a fala. Então, uma frase em relação ao pensamento é mais ainda assim em proporção. Agora, imagina em relação às forças da alma, o intelecto, os sentimentos, que nem tem letras. Né? O pensamento, existem já otiodos, já existem já letras de ABC ou Aleph Bet, mesmo que o pensamento, a gente sabe que não é igual à fala, mas já tem algumas letras. Quando a gente pensa alguma coisa, a gente está pensando de alguma certa maneira, de alguma certa expressão específica. No sentimento e no entendimento, quando, por exemplo, a pessoa tem um prazer, uma vontade, não tem letras naquilo. Né? Existe uma certa expressão, existe letras no sentido de uma expressão, mas não existe letras no sentido de definido e sentido como letras de ABC, de Aleph Bet. Isso não tem no sentimento ou no entendimento. Existe só já no pensamento e depois na fala. Então, o desejo é um desejo simples no sentido de não composto. Não tem letras, não tem detalhes. Eu quero aquilo. Né? Então, a proporção de uma fala perante a alma falante perante o pensamento, perante o desejo, perante a própria alma, que é muito mais do que só uma fala. Essa mesma proporção, e na verdade muito mais, é do mundo para Deus. O mundo foi criado com uma fala de Deus, exatamente isso que a gente quer dizer. Então, ainda mais se for antes de, imagina agora, antes do desejo. Está só na cabeça, na ideia do conhecimento, ele sabia que tinha alguma coisa interessante, prazerosa, e ele quer aquilo como, por exemplo, estudar alguma sabedoria ou comer uma comida gostosa. Eu sei que existe aquela comida, eu quero. Interessante que o Tânia dá justamente esses dois exemplos. Estudar alguma sabedoria ou comer uma comida gostosa. Quer dizer, um dos dois lados. Você tem que escolher que lado você quer. Mas, de qualquer jeito, ali não tem nenhuma letra, não tem nenhuma coisa muito, muito, muito simples de não composto. Só depois, quando já veio para o coração, já veio pro pens... e depois volta para o pensamento, aí sim já tem letras, no sentido de letras usadas na linguagem de cada de povo e povo, aí já começa isso no pensamento. Mas o que ele quer dizer com isso? É que o mundo foi criado com a fala. O que é uma fala perante o pensamento? Já não é nada. O que é uma fala perante o sentimento, o entendimento, perante a própria alma? Não é nada. A mesma coisa, o mundo é totalmente nulo para Deus, foi criado com a fala de Deus. Na continuação, vamos ainda explicar esse assunto melhor.